Starfresh Morning. Starfresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin Ça va très tu bien. Tu as repris avec euh, Urban Free Oui, j'ai repris avec Urban Free hier. C'était comment C'était super, ça va. Les auditeurs ont réagi, c'était tranquille. J'avais des appeler. publicités. Oui, ça sonnait en fait, non, direct. Non, il faut leur dire que c'est pas... <rire> Ils ont cru que c'était le Mac des Vagues. Non, c'est pas le Mac non, des ils ont, Vagues. Ils ont appelé depuis, euh, quoi, j'ai commencé à 16h05, donc après le titre de la semaine et mmh. quelques publicités. Donc c'était de 16h à 18h, j'ai fait des publicités comme d'habitude. Mmh. Je faisais passer des sons, je lisais des litasses. En tout cas, aujourd'hui, c'est la suite, tranquille. D'accord. Ok, donc ce matin, on parle de quoi On parle de la présentation générale des quotas. Donc, quota, quota, les bas quotas. Voilà, voilà, des quotas. Des quotas. Donc, c'est un sujet tiré des recherches de Hubert Deschamps et retranscrit dans Tradition un Gabonais, orale du, Deschamps. du Gabon fondateur Hubert de Hubert Deschamps. Non. non. Donc on va commencer. Donc les quotas peuples plus importants du nord-est occupent au Gabon beaucoup de régions, notamment la route de Makoku à Mekambo, la route de Makoku vers le sud-est euh, sur la moitié de son trajet à partir de Makoku, la route qui de Mekambo se dirige vers le nord en direction de Mandigo, sur la route de Lalara donc au sud de Mindik. Aujourd'hui on en retrouve dans Logué le Lo et le Togué. Donc quand je dis on en retrouve, on, je parle de forte concentration hein, parce qu'on a aussi les quotas. Euh, les quotas à Libreville, donc à Lastourville, dans le nord de cette province de logué le -Lo, et aussi à Okonja où ils cohabitent avec les Obamba. Donc il est fort commun de confondre sous le nom de, de Bakota tous les peuples du même groupe linguistique, parce qu'on a les Chaké, on a les Chamaï, on a les Ndassa, on a les Dombombo, on a les Baumbu. Donc je vais faire les recherches un peu plus parce que je n'en parle pas trop. Et les Bakolé, ils ne sont pas dedans les, non, on n'a pas les Bakoélé là. Peut-être dans d'autres recherches, je vais, je vais voir si je vais trouver. Mais on a les Chaké, Chamaï, les Ndassa, Dambomo, les Baumbu. Donc le pluriel, c'est Bakota. Le le singulier c'est Kota et la langue c'est Ikota. Mais il y a certains qui disent que Kota c'est déjà le pluriel parce que là ça fait encore grand débat sur plusieurs livres, notamment sur Hubert les chances dans son livre et d'autres que j'ai retrouvés. Donc euh, on va aller dans les origines. Donc les ancêtres occupaient le. La vraie, tu voulais mmh. poser une question Non, non, non. D'accord. <rire> les ancêtres occupaient le Oivindo dans la région de rivière de Singwe et Nona. Ils en furent chassés par l'invasion des Bakoélé, donc connus sous le nom de guerre de Poupou. Mmh. Donc, descendant les rivières, ils sont arrivés à Livindo et ils ont trouvé les Bichua avec qui ils ont fait amitié. Ils ont lié d'amitié, donc les Kota et les Bichua étaient amis. Donc, ils ont continué sur Livindo, donc les Bichua devant et les Kota derrière, toujours poursuivis par les Bakoélé. Donc, on avait le groupe Kota qui était ami aux Bichua, qui était en guerre contre les Bakoélé, qui était poursuivi par les fins. Vous, Dafresh, donc, dites là depuis que hein, les guerriers. Donc, en route, les Kota se dispersent, les uns, on va dire, les Banga s'en allèrent vers l'ouest jusqu'à la mer. D'autres qu'on appelle les Kota Kota ou encore les Kota Kola descendirent jusqu'à Logué. Coca Cola. Non Kota Kota. Kota Kota Kola. Kota Kola. Ah enfin, de Coca Cola. Kota Kola. <rire> Coca Cola. Bon, dis un peu vite Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. <rire> <rire> Donc, On sait que les Kota c'est la même. Tu as suivi Jadier de nous. Non, c'est pas là, pas ça dans leur histoire. On ne fait pas les choses comme ça. Donc, en sûreté sur la rive gauche, ils fondèrent le village de Seki et Botoulou-Boumania, qui veut dire la vieillesse de la pierre. Donc... Botoulou-Boumania <rire> C'est pas le mot, c'est un mot que a fait me dire. Botoulou-Boumania. Botoulou-Boumania, donc c'est la vieillesse de la pierre. <rire> donc... Non, c'est pas la peine, Gina, vraiment, c'est pas la peine. Donc, Poupou était mort, donc on avait un autre guerrier qu'on appelait Mekamba qui euh, et, et avait un peu la même force que Poupou. Donc après, ils ont continué avec les Bakota qui se dispersèrent à nouveau. Donc ils occupent ainsi les affluents de gauche de l'Invindo, notamment Djadie, Libumba, Mouniangi, la vallée de la Dilo et le pays d'Assaoué, donc au nord de l'Astorville. Donc d'autres continuèrent à descendre le long d'Invindo, toujours poursuivis par les Bakwele. Donc arrivés à la chute de Congwe, ils se retournent et engagèrent la lutte. Donc Mekambo, le guerrier, fut tué et beaucoup de Bakwele les furent pris en otage et devinrent des Bakota. Mmh. Donc c'était les clans, on fait la guerre. Si on a, on a le dessus sur vous, vous devenez Kota. Mmh. Ou bien si nous, nous sommes femmes, on a le dessus sur vous, vous devenez des femmes. Donc alors les peuples se réconcilièrent et puis il y a eu la paix. Donc à l'arrivée des femmes, il y a eu un nouveau reflux des, Bakuta, des Kota mmh. de Boué vers la Jadie. Donc d'autres sont restés isolés. Oui. Mmh. Donc d'autres sont restés isolés au milieu des femmes, donc région de la Lara. 
les, les quotas de Wé ont eu des démêlés avec les Chaké et les Bichiwa. Mm -hmm. Donc, ils immigrèrent vers Mekambo, le long de l'Ivindo. Ils n'ont pas trouvé les pygmées qu'on appelle les Bakola, mais ils les ont rencontrés au sommet de la montagne Mbamba, d'où ils sont partis pour la région de Mekambo, parce qu'on trouve une forte concentration des quotas à Mekambo. Concernant maintenant la culture des quotas, donc la chasse se faisait surtout à l'aide de filets en fibres. Ils utilisaient des pièges à fibres végétales et des trous au-dessus du passage des éléphants. On plaçait un fort tronc de bois armé d'une sagaie parce que les quotas ils chassaient beaucoup des éléphants. Concernant la société des quotas, ils ont une société patrilinéaire et patrilocale. On avait expliqué patrilocale. Donc le clan, c'est Ikala. Le pluriel, c'est Makaka. Donc les quotas sont normalement exogames et ils avaient un chef qui choisissait pour ses aptitudes. Et parfois un chef de, 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 de village pouvait régler les palabres entre clans. Donc les clans étaient nombreux et certains s'étendaient à plusieurs peuples. Ainsi les Boussandou et les Mwanda existent à la fois chez les quotas et chez les Maungui. On a les Isise Kebakuta qui ont un clan correspondant chez les Fans. Et pour les interdits de clans qui sont particulièrement nets et bien connus chez les peuples du Nord-Est, en voici quelques-uns chez les quotas. Le clan Bungwale a pour interdit le crocodile. Le clan Bungu a pour interdit le buffle. Gina, attends que je dise le perroquet. <rire> Donc chez les chamaïs, proches parents des quotas, le clan Bouala ne mange pas de gorille. Donc concernant les danses quotas, on en a plusieurs. On a la danse Isambo, qui est une danse vénérant un singe qui porte le même nom. Et lors de cette danse, les femmes sont maquillées aux couleurs de singe, donc les traits blancs et noirs sur le corps. On a une danse qui s'appelle le Mobeye, qui est une danse qui consiste à préparer les jeunes pour la circoncision et ne peuvent assister que des initiés. On a la danse qui s'appelle Maweya, qui est une danse des femmes, mais les hommes peuvent accompagner en chantant. Concernant la religion des quotas, euh, ils gardaient certains autres des grands personnages donc crâne vertèbre du bassin mâchoire inférieure dans une corbeille d'écorce cylindrique et ces reliques appelées pimbé étaient placées dans la case du chef de clan ou encore le chef de famille donc les plus importants étaient on va dire surmontés d'un masque de recouvert en cuivre. La circoncision avait lieu remarquablement tard, donc après, on va dire, 25 ans et même parfois à 40 ans, donc de 25 à 40 ans. Donc, est consacré l'adulte, euh, est consacré l'état d'adulte véritable. Donc, quand je n'étais pas encore circoncis, on considère que j'étais encore un enfant. Et c'était à partir de, 20, de la tranche de 25 à 40 ans que se pratiquait cet acte. Et on va dire aujourd'hui, l'opération est pratiquée beaucoup plus tôt, on va dire, vers la, la puberté. Et là, aujourd'hui, avant de... Vu que j'avais des, des sujets déjà précis sur les quotas, je voulais d'abord faire une présentation générale. Mm -hmm. Et c'était ça mon sujet d'aujourd'hui. Donc, tu as des sujets précis sur les quotas cette année. Sur les, sur les quotas, oui. Je vais travailler avec certains professeurs aussi, donc euh, que la Fondation Raponda me suggère. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu des informations sur sur la véracité de cette partie, de cette franche anthropologique et historique que tu as lu ce matin je, Quand j'ai dit, j'ai trouvé sur le livre. Maintenant, après, je vais voir avec certains professeurs. Mmh. Mais j'en ai discuté avec un, un monsieur, j'ai oublié le nom, désolé. J'en ai discuté avec un monsieur à la Fondation Rapona Wacker. C'est lui qui m'a conseillé ce sujet. D'accord, ok. Merci René qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Peut-être Gina voulait poser une question, non Pas du tout. Non, pas du tout. C'est clair dans ta tête C'était... Parce qu'après, il y aura la, y aura la circoncision chez les, les quotas, il y aura... Après, il y aura une interrogation sur la présentation générale des quotas. Aujourd'hui, c'est une présentation générale, donc ça va. D'accord. Donc, les, les fans, ils poursuivaient les quotas Oui. Les fans, pour, non, les, les fans poursuivaient les bakouéli. Mmh. Les bakouéli qui, qui euh, poursuivaient les quotas qui étaient amis au bichiwa. Bichiwa, bichi... Bichouya, bichouya. Tu connais pas la chanson Moi, je connais la Wendy Shea pour le titre ah chez Onyo ce matin sur les 184.5 Urban FM, la station urbaine. Stop, fresh morning.